ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయాలన్నా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆటోమేటిక్గా సంచలనం కావాలన్నా అది ఒక్క అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన జేసీ దివాకర్ రెడ్డి వల్లే సాధ్యమవుతుంది ఆయన ఏం మాట్లాడినా కొండ బద్దలు కొట్టి చాలా బోలాగా ముక్కు సూటిగా మాట్లాడతారు చంద్రబాబు గారిని విమర్శించాలన్నా చంద్రబాబు ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నా పక్కనే ఉన్నా ఈయన చెప్పాలని చెప్పుకుపోతూ ఉంటారు అవతలి వ్యక్తిని ప్రత్యర్థి పార్టీ వ్యక్తిని కూడా సొంత పార్టీ నేతల ముందు పొగిడిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి నిజంగా అలా పగడాలి పొగడాలన్నా ఆ గడ్స్ ఉన్న వ్యక్తి ఒక జేసీ దివాకర్ రెడ్డి అనే చెప్పాలి కొద్ది రోజుల క్రితం వందకి నూట యాభై మార్కులు వేస్తున్నాను జగన్కి అని చెప్పి చెప్పిన వ్యక్తి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి ఆయన బస్సులు సీజ్ చేసిన సందర్భంలో కూడా ఈయన పాలన బాగుందని మెచ్చుకోవడం అలాగే చంద్రబాబు గారిని అరెస్ట్ చేసేందుకు చంద్రబాబుని మళ్ళీ జైల్లో పెట్టేందుకు వైఎస్ఆర్సిపి పావులు కదుపుతుంది ఒక స్కెచ్ సిద్ధం చేసింది అయితే ఇందులో బీజేపీ బీజేపీ పాత్ర ఉందో లేదో తెలియదు కానీ చంద్రబాబు అరెస్టుకు అయితే రంగం సిద్ధమవుతుంది అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం కూడా మరోసారి సంచలనం సృష్టించింది అయితే జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారి వ్యాఖ్యలు అంత లైట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఆయన సంచలనం కోసమే మాట్లాడతారని విమర్శలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన మాటల్లో చాలా వరకు ఒక్కొక్కసారి నిజం ఉంటుంది అది జరిగిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి గతంలో కూడా జగన్ సీఎం అవుతారు జగన్ సీఎం అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఒకటి రెండు సందర్భాలు ఆయన నోరే జారారు లేదంటే ఆయన నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా అన్నారో తెలియదు కానీ ఆ వ్యాఖ్యలు తర్వాత చాలామంది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు అలాంటి సందర్భంలో జగన్ సీఎం అవ్వడం కూడా జరిగింది అంటే ఇన్ని స్థానాలు నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు అయితే జేసీ దివాకర్ రెడ్డి ప్రస్తుతం రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారా ఆయన పూర్తిగా రాజకీయ సన్యాసం తీసుకున్నారా ఇలాంటి టైంలో మళ్ళీ ఇలాంటి కీలక వ్యాఖ్యలు ఎందుకు అంటే ఓకే ఆయన ఒక సీనియర్ పొలిటీషియన్గా ఇప్పటికీ అనంతపురంలో ఆయన హవా ఏం తగ్గలేదు రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయనకి మంచి సపోర్టే ఉంది రాజకీయ నాయకుడిగా అనంతపురం జిల్లాలో ఆయనకు ఉన్న సపోర్ట్ ఇంకా ఏ నాయకుడికి లేదని చెప్పాలి అయితే ఆయన కుమారుడిని గెలిపించుకోవడంలో మాత్రం ఓకే అతనికి ఆయన వ్యూహాలు ఫలించాయా లేదా ఏమైంది అనేది అక్కడ సెకండరీ దాని మీద విమర్శలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి అయితే ఇలాంటి టైంలో ఈ మధ్యన ఆయన మాట్లాడే వ్యాఖ్యలు ప్రధానంగా చంద్రబాబు మళ్ళీ జైలుకి వెళ్తారా ఎందుకంటే ఒకప్పుడు జగన్ను జైలుకు పంపించే విషయంలో అప్పుడు చంద్రబాబు సోనియా గాంధీ కలిశారు కలిసి స్కెచ్ గీశారు ఆ టైంలోనే ఆయన్ని వాళ్ళందరూ కలిసే జగన్ను జైల్లో వేశారు అనేది ఆయన ఒక ఇటు ఇటీవల జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో కీలకంగా మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలు అయితే చంద్రబాబు పాత్ర ఉంది అప్పుడు జగన్ జైలుకి వెళ్ళడం వెనక అనే విమర్శ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హైలైట్ అవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకునే చంద్రబాబు మీద కక్ష సాధించారు చంద్రబాబు గారిని మళ్ళీ ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి మళ్ళీ ఆయన జైల్లో పెట్టేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది అనేది ఆయన ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారనుకోవాలా లేదంటే ఇండైరెక్ట్గా జరగబోయేది చెప్పే చెప్తున్నారు అని అనుకోవాలా అది ఆ వార్తలు ఇంకా ఇప్పటికే అంటే ప్రధాన మీడియాలోనే కాదు సోషల్ మీడియాలో అయితే బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి అది ఎంతవరకు దాని వెనకాల వాస్తవం ఉంది అవాస్తవం ఉంది అనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది అంటే ఇదంతా ఆయన చంద్రబాబు మీద కోపమో లేదంటే జగన్ బా జగన్ గారి మీద కోపమో ఉండి చెప్తున్నారు అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఆయన ఉన్నదున్నట్టు చెప్పేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు జేసీ గారి వ్యాఖ్యలు మళ్ళీ సంచలనం అవుతున్నాయి ఇటీవల పరిస్థితులు కూడా అలాగే కనబడుతున్నాయి ఎప్పుడైతే జగన్ గారు ఆయన అధికారంలోకి రాగానే ప్రజావేదిక కూల్చివేయడం ఆయన ఇంటి విషయంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ అక్రమాలు అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టులు రీటెండరింగ్ కానీ టీడీపీ హయాంలో జరిగిన అవినీతిని మొత్తం బయట పెట్టడం దానికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఓవరాల్గా చూస్తుంటే ఏదో ఒక ఉపద్రవం ముంచుకు రాబోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అనేది ఒకటి ఒక క్లియర్గా అందరికీ ఇప్పటికీ ఒక అంచనా వేసుకున్నారు ఇలాంటి టైంలో జేసీ వ్యాఖ్యలు ఇంకా వాటికి సపోర్ట్నిచ్చేలా ఉన్నాయి ప్రజల్లో కూడా ఒక అంటే ఒక పక్కన తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన నేతల్లో కానీ కార్యకర్తలు కూడా ఒక ఆందోళన స్టార్ట్ అయితే మిగిలిన ప్రజలందరిలో కూడా ఏం జరగబోతుంది నిజంగా చంద్రబాబు లాంటి అంత సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడిని ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిని నిజంగా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టగలరా ఒకవేళ పెడితే ఏం జరుగుతుంది ఎలాంటి కేసులు ఆయన మీద బనాయిస్తారు అంత జైల్లో పెట్టే అంత కేసులు ఏమున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక చర్చనీయాంశంగా మారింది ఇప్పుడు మరి ఇదే టైంలో జేసీ వ్యాఖ్యలు దానికి కొంచెం ఊతమిచ్చాయి సపోర్ట్గా ఉన్నాయి చూద్దాం అంటే ఆయన ఒక్కొక్క టైంలో ఆయన బస్సుల విషయంలో కానివ్వండి ఏమన్నా ఉంటే ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆయనకి ఏదో తప్పు జరిగింది అన్యాయం జరిగిందని ఎప్పుడు చెప్పలే జగన్ నన్ను ఏదో టార్గెట్ చేశారు కావాలని నా బస్సులు సీజ్ చేశారని ఎప్పుడు చెప్పలే ఆయన ఎప్పుడైనా జగన్ కనిపిస్తే
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి